ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எஸ்ஃபோர் கே டெக் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஆம்பிளிஃபையர் எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறது ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஏ டு செட் எப்படி ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஆம்பிளிஃபையர் அசம்பிள் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு பக்காவாக சொல்லித்தரேன் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஆம்பிளிஃபையர் செய்யணும்னு சொல்லி ஆசைப்பட்டிங்கன்னா அதுக்கு நம்ம ஒரு கேபினட் ஒன்று வாங்கியாச்சு இனி அந்த கேபினட்டுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவை அதை வந்து நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு நாலு ஸ்பீக்கர் சாக்கெட் கொடுக்குறதுக்கான இடம் இருக்கிறது அதனால் நாலு ஸ்பீக்கர் சாக்கெட் எடுத்திருக்கேன் அது போக ஒரு ஃப்யூஸ் ஹோல்டர் ஒன்று எடுத்துருக்கேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு மெயின்ஸ் கார்டோடைய புஷ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மெயின்ஸ் கார்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கேபினட்டில் பட்டு டேமேஜ் ஆகிடக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காக நம்ம ஒரு சேஃப்டி மெஷருக்காக போடக்கூடிய புஷ் இது அது போக நம்மளுக்கு கூலிங் ஃபேன் இருந்ததுன்னு சொன்னால் வாங்கிக்கோங்க இல்லைன்னு சொன்னாலும் உங்களுக்கு தேவைனா வாங்கிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா விட்டுடலாம் இதில் வந்து கூலிங் ஃபேன் போடுறதுக்கான இடம் இருக்குது அதனால் கூலிங் ஃபேன் வாங்கிட்டேன் அது போக ஒரு பேக் சைடில் ஒரு கிரில் ஒன்று வாங்கியிருக்கிறேன் இனி அது போக வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டிவிடி சாக்கெட்ஸ் அதாவது சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பின் உள்ள சாக்கெட்ஸ் வந்து நான் வாங்கியிருக்கிறேன் இந்த மாதிரி சாக்கெட் அதில் இருந்ததுன்னு சொன்னால் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னு சொன்னால் விட்டுருங்க எந்த ஆம்பிளிஃபையராக இருந்தாலும் சேம் தான் இப்போ எனக்கு வந்து இந்த டிவிடி சாக்கெட் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அது போக ஆக்ஸ்பின்னும் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அதனால் ரெண்டு சாக்கெட்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வாங்கிட்டேன் இனி அடுத்தபடியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் நம்மளுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவை ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் நம்மளுக்கு மூணு புஷ்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி நம்மளுக்கு ஹோல்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த த்ரீ வே சுவிட்ச் வந்து நான் அதில் வச்சு பார்க்குறேன் இதில் வந்து பார்த்திங்கனாலே தெரியும் ஒரு சுவிட்ச் அழுத்துனிங்கன்னா இன்னொரு சுவிட்ச் வெளியில் வரும் அதாவது டிவிடி செலக்டர்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த செலக்டர் வந்து இதில் செட் ஆகுது பார்த்திங்கனாலே தெரியும் ஹோல்ஸ் வந்து டிஃபர் ஆகுது ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு தனித்தனியாக தான் சுவிட்ச் யூஸ் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி மூணு சுவிட்ச்சு தனித்தனியாக நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் முதல்ல நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கிற சுவிட்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆறு ப்ளஸ் ஆறு பன்னெண்டு பின் இருக்கக்கூடிய சுவிட்ச் வந்து நான் வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் அடுத்தபடியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு ப்ளஸ் மூணு இருக்கக்கூடிய சுவிட்ச் வந்து ரெண்டு சுவிட்ச் நான் எடுத்துருக்கிறேன் இது தேவைனா ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு வேறு மாதிரி வேணாலும் நீங்கள் வேறு மாதிரி சுவிட்ச் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இனி அடுத்தபடியாக நம்மளுக்கு தேவையான பொருள்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆறு கண்ட்ரோல் வந்து தேவைப்படுது அதுக்கான ஆறு கண்ட்ரோலே நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது போக ஒரு மாஸ்டர் கண்ட்ரோலு ஒரு சுவிட்சு இனி ஒரு எல்இடி இதில் தான் நம்மளுக்கு தேவையான பொருட்கள் இப்போ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆறு கண்ட்ரோல் எடுத்துருக்கிறேன் இந்த ஆறு கண்ட்ரோலுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டீரிய கண்ட்ரோல் தான் நீங்கள் வேணும்னா எந்த மாதிரி சூஸ் கண்ணி சூஸ் பண்ணிக்கலாம்னா சப்புக்கும் சென்டருக்கும் மட்டும் உங்களுக்கு தேவைனா மோனோ சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ட்ரிபிளு பேஸு ரியரு ஃப்ரண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு இது தேவைப்படும் ஸோ ஸ்டீரியோ சூஸ் பண்ணிவிட்டு சப்புக்கும் சென்டருக்கு மட்டும் ஒவ்வொரு சேனல் இருக்கிறதுனால நம்ம மோனோ கண்ட்ரோல்ஸ் வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இனி அடுத்தபடியாக மாஸ்டர் கண்ட்ரோல் மாஸ்டர் கண்ட்ரோலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு விதமாக இருக்குது ஆக்சுவலாக மாஸ்டர் கண்ட்ரோல் வந்து நான் சூஸ் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்கான் பிராண்டில் மட்டும்தான் நான் சூஸ் பண்ணுறேன் இதில் ரெண்டு டைப்பாக வந்து கிடைக்கிது ஒரு டைப் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பிசிபி வச்சு நம்மளுக்கு சால்ட்ரு பண்ணி கொடுக்குறாங்க இன்னொரு டைப் வந்திங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா பிசிபி இல்லாமல் ஒரு டைப் ஒன்று வருது நம்மளுக்கு எது தேவையோ அதை வந்து நம்மளே தேர்ந்தெடுத்துக்கிறோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இனி நம்ம அடுத்தபடியாக சுவிட்சு வந்து பார்க்கும்போது ரெண்டு விதமான சுவிட்ச் வந்து மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிது ஒரு சுவிட்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளேயே நம்மளுக்கு லைட் இருக்கிற மாதிரி சுவிட்ச் வருது இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு நார்மலான சுவிட்ச் இந்த லைட் இருக்கிறமான சுவிட்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபேஸு நியூட்ரல் ரெண்டுமே கனெக்ட் பண்ணி ரெண்டையுமே வந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணியிருக
பண்ணிக்கிற மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மல் சுவிட்ச்சு நம்மளுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது ஃபேஸ் கலர் நியூட்ரல் ஏதாவது ஒரு லைனை மட்டும்தான் இது வந்து கட் பண்ணும் ஸோ நம்மளுக்கு எது தேவையோ அதை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் வந்து எல்இடி யூஸ் பண்ணுவேன் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் சுவிட்ச்சு தான் வந்து சூஸ் பண்ணுறேன் இல்லை நம்மளுக்கு எல்இடி தேவையில்லை நம்மளுக்கு வந்து ஃபேஸ் நியூட்ரல் ரெண்டே கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி சுவிட்ச்சு தேவைனா அதுவும் நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் எது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய விருப்பம் தான் இனி அடுத்தபடியாக நம்மளுக்கு தேவையான பொருள் வந்து பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி மாட்டக்கூடிய புஷ் சுவிட்ச்சு ஸோ மூணு புஷ் சுவிட்ச் வந்து நம்ம மாற்றுறோம் ஒரு ஒம்பது ப்ளஸ் ஒம்பது கால் சுவிட்ச் ஒன்று மாற்றுறோம் அது போக மூணு ப்ளஸ் மூணு கால் உள்ள சுவிட்ச் ஒன்று இன்னொன்று நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆறு ப்ளஸ் ஆறு பன்னெண்டு கால் சுவிட்ச்சு உள்ள புஷ் சுவிட்ச் ஒன்று சூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் அந்த மூணுக்குமே ஃப்ரண்டில் புஷ்ச்சு நாபு நம்மளுக்கு தேவைப்படும் ஸோ அந்த மூணு நாபும் நம்ம செலக்ட் பண்ணியாச்சு இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் தேவைப்படக்கூடிய பொருட்கள் இனி ஒவ்வொரு பொருளையாக நம்ம எந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அதை பற்றி நம்ம நெப் பார்க்கலாம் முக்கியமான ஒன்று ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு இந்த பொருட்கள் எல்லாத்தையும் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ரூ அண்டு நட்டு அது போக வாஷர் இந்த மாதிரி பொருட்கள்லாம் நம்மளுக்கு தேவைப்படும் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் ஷாப்லேயே வந்து நீங்கள் வாங்கிக்கிற முடியும் ஸ்க்ரூ பேக்கெட்ஸாகவும் கிடைக்கிது இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு செப்பரேட் செப்பரேட் ஸ்க்ரூவாக வேணாலும் என்னென்ன சைஸில் வேணுமோ நீங்களே சூஸ் பண்ணி வாங்கிக்கிடலாம் இப்போ ஸ்பீக்கர் சாக்கெட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் டேரெக்டாக ஸ்க்ரூ அண்ட் நட்டு யூஸ் பண்ணாமல் எக்ஸ்ட்ரா வந்து வாஷர் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் எதுக்காகன்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு ஒரு சேஃப்டி மெஷர் அதாவது நம்ம பின்னாடி ஸ்பீக்கர் டெர்மினலில் நம்ம ஒயர் சொருகிறப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அழுத்தும் அதை அழுத்தும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே வந்து பிடுங்கிட்டு போயிடக்கூடாது அதுக்காக நம்ம வந்து வாஷர் போட்டு மாற்றோம் இதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நாலு ஸ்பீக்கர் டெர்மினலையும் பொறுமையாக வந்து மாட்டிக்கிடலாம் அதே மாதிரி ஓவர் டைட் பண்ணிடாதீங்க ஓவர் டைட் பண்ணிங்கன்னா ஸ்பீக்கர் சாக்கெட் வந்து உடஞ்சிடும் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லுமே பிளாஸ்டிக்கில் தான் பண்ணியிருப்பாங்க அதனால் ரொம்ப ஓவராக நம்மளுடைய ஸ்ட்ரென்த்தெல்லாம் அதில் காமிச்சிடக்கூடாது இந்த மாதிரி நாலு ஸ்பீக்கர் சாக்கெட்டையும் பொறுமையாக வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இனி இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்தபடியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கூலிங் ஃபேனை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ கூலிங் ஃபேனை இந்த மாதிரி மாட்டிக்கிடலாம் ஆனால் என்ன அப்படின்னா நம்ம தெரியாதனா பின்னாடி கை வச்சா கூட விரல் வந்து கூலிங் ஃபேனில் பட்டுடும் அதுக்காக என்ன பண்ணுறோன்னா வெளியில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கிரில் ஒன்று வைக்கிறோம் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் வைக்கிற சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாஸ்ட்டாக வந்து ஒர்க் ஆகும் இப்போ உ ஆம்ப்ளிஃபையரில் உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஹீட்டை வந்து இது வெளியேற்றுமே தவிர்த்து வெளியில் உள்ள காற்றை வந்து நம்மளுக்கு உள்ளே வந்து செலுத்தாது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இன்சைடு அதாவது வெளியில் இருக்க காற்றை உள்ளே தள்ளணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபேனை வந்து ரிவர்ஸில் மாட்டினீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியில் இருக்க காற்றை எடுத்து உள்ளே வந்து நம்மளுக்கு ஹீட் சிங்க்கில் படுற மாதிரி வேணாலும் மாட்டிக்கிடலாம் இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய விருப்பம்தான் இப்போ வந்து எனக்கு வந்து ஆம்ப்ளிஃபையரில் உள்ளே இருக்க ஹீட் வந்து வெளியில் போகணும் ஸோ நான் வந்து எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் மாதிரி வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் பார்த்திங்கனாலே தெரியும் இப்போ நம்ம கூலிங் ஃபேனையும் மாட்டியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம அடுத்தபடியாக நம்ம மெயின்ஸ் கார்டுடைய புஷ்ஷை வந்து நம்ம கேபினட்டில் மாட்டிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை மாட்டுறது வந்து ரொம்பவே சிம்பிள் தான் ஒரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் மட்டும்தான் உங்களுக்கு தேவைப்படும் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு அழுத்துங்க உள்ளே போகாத பட்சத்தில் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு லேசாக வந்து தள்ளி விட்டிங்கன்னா ஈஸியாக உள்ளே போயிடும் இதோடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய மெயின்ஸ் கார்டு அதாவது ஆம்ப்ளிஃபையருக்கு வரக்கூடிய பவர் ஒயரை வந்து நம்ம கேபினட்டில் உரசுறப்ப அருந்து போயிடும் அந்த மாதிரி அருந்து போகாமல் நம்மளுக்கு வந்து காப்பாற்றும் பார்த்திங்கனால தெரியும் இப்போ நம்ம மாட்டியாச்சு இதுக்கு அடுத்தபடியாக நம்ம என்ன ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோன்னா ஃப்யூஸ் ஹோல்டரை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது எதுக்காக நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோன்னு சொல்லி எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சுருக்குறோம் மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் நம்மளுக்கு ஏதாவது ஃபால்ட்
ஸோ நம்மளுக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஃபெயிலியரை வந்து தவிர்க்க முடியும் அதனால் நம்மளுக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு என்ன என்ன ப்ரைமரி ஆம்பியர் வந்து எடுக்கும்னு சொல்லி நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் கேல்குலேட் பண்ணி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃப்யூஸ் போட்டிங்கன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக வந்து நம் நல்லா லைஃப் இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இனி அடுத்தபடியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிவிடி சாக்கெட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அது போக கீழே வரக்கூடிய ஆக்ஸ் பின்னையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிடலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக மூணு ஆக்ஸ் இன்புட் இருக்கும் பட் நம்ம மூணையுமே காமன் பண்ணி ஒரே ஆக்ஸ் இன்புட்டை தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த ஆம்பிளிஃபையரில் மூணு ஆக்ஸ் இன்புட்டு கொடுக்கக்கூடிய ப்ரொவிஷன் வந்து இதில் கொடுக்க முடியாது அதுக்கு காரணம் என்னன்னு சொல்லி நான் அசம்பிள் பண்ணும்போது சொல்கிறேன் அதில் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கே புரிஞ்சிடும் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம இந்த மூணு மூணு ஆக்ஸ் பின்னே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமன் பண்ணி ஒன்று போல் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிவிடி சாக்கெட்ஸையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அதே மாதிரி பின்னாடி உள்ள டிவிடி சாக்கெட்ஸ்க்கும் நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஓவர் டேட் பண்ணிங்கன்னா உடஞ்சி போயிடும் அதே மாதிரி கரெக்டான லென்த் உள்ள ஸ்க்ரூவாக சூஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப அதிகமான லென்த் உள்ள ஸ்க்ரூ சூஸ் பண்ணிங்கனாலும் நம்மளுக்கு பிரச்சனை வரும் இனி அடுத்தபடியாக நம்ம ஃப்ரண்ட்டு பேனலில் உள்ள புஸ் சுவிட்சுகளை மாட்டிடலாம் இப்போ முதல்ல நம்ம டிவிடி டூ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் செலக்டருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன் ப்ளஸ் நைன் எயிட்டீன் பின் உள்ள சுவிட்சை வந்து நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் அடுத்தபடியாக நம்மளுக்கு ஆக்ஸ் இன்புட் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பின் சுவிட்சை வந்து நான் செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதுக்கு அடுத்தபடியாக நம்ம யூஎஸ்பி செலக்டருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ பின் சுவிட்ச் வந்து செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்க்ரூ அது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேசர் அதாவது ஸ்பேசர் எதுக்காக போடுறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு புஷ் சுவிட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வெளியில் ஃபுல்லாக வெளியில் நீட்டிக்கிட்டு இருக்காமல் கரெக்டான லென்த்தில் வைக்கிறதுக்காக உள்ளே வந்து ஸ்பேசர் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி ஸ்க்ரூ போட்டு உள்ளே ஒரு ஸ்பேசர் வச்சு மாட்டிக்கிட்டிங்கன்னா கரெக்டான லென்த்தில் வந்து புஷ் சுவிட்ச் இருக்கும் உங்களுக்கு ஆம்பிளிஃபையரும் பார்க்குறதுக்கு வந்து வெளியில் நீட்டாக இருக்கும் இதே மாதிரியே நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய மூணு புஷ் சுவிட்சையும் நம்ம மாட்டிக்கிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கனால தெரியும் மூணு புஷ் சுவிட்சையும் நம்ம மாட்டியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இனி அடுத்தபடியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் உள்ள ஃப்ரண்ட்டு பேனலை வந்து நம்ம மாட்டிக்கிடலாம் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் நைன் ப்ளஸ் நைன் பின் சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பின் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ பின் ஸோ இந்த மாதிரி நான் சுவிட்ச் கான்ஃபிகரேஷன் வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் என்ன ரீசன் சொல்லி நான் அசம்பிள் பண்ணும்போது சொல்கிறேன் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு பார்த்தாலே புரிஞ்சிடும் இனி அடுத்தபடியாக நம்ம ஃப்ரண்ட்டு பேனலை வந்து வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃப்ரண்ட்டு பேனலை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நாலு ஸ்க்ரூ வந்து தேவைப்படும் நாலு ஸ்க்ரூ போட்டு நம்ம டைட் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான ஸ்க்ரூ இந்த மாதிரி ஸ்க்ரூ வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் எலக்ட்ரானிக் ஸ்பேர் வாங்கக்கூடிய கடையில் கேட்டிங்கனாலே அவங்களே வந்து உங்களுக்கு கரெக்டான பொருள்களை வந்து கொடுத்துருவாங்க அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்ததுன்னா எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் நான் ஃப்ரீயாக இருக்கிற டைமில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து ரிப்ளை பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ரண்ட்டு பேனலில் வந்து ஸ்க்ரூ பண்ணி டைட் பண்ணிக்கிறோம் ஒன்றும் அவசரம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம பொறுமையாகவே பண்ணலாம் நான் உங்களுக்கு எல்லா வீடியோலையும் சொல்கிறதா எந்த ஒரு வேலையாக இருந்தாலும் அவசரப்பட வேணாம் பொறுமையாகவே பண்ணுங்கள் நல்லா பழகினதுக்கப்புறம் நீங்கள் வேகமாக அசம்பிள் பண்ணணுனாலும் அசம்பிள் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த ஸ்க்ரூ டைட் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் கஷ்டப்பட்டு தான் டைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஸ்க்ரூவை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக ஃப்ரீயாக இருக்கிற ஸ்க்ரூ நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஆம்பிளிஃபையரில் ஃப்ரண்ட் பேனல் வந்து லூஸ் ஆகிக்கிடும் அதனால் கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கிற ஸ்க்ரூவை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் யூஎஸ்பி ஆன் ஆஃப்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலரும் இனி மற்ற ரெண்டு சுவிட்சுக்கு பிளாக் கலர் சுவிட்ச் வந்து நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ உங்களுக்கு பிடிச்ச கலரில் நீங்கள் போட்டுக்கிடலாம் இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய விருப்பம் தான் அதுக்காக இதில் வந்து என்ன கலர் சுவிட்ச் போடணும்னு தயவுசெய்து என்கிட்ட கேட்டுறாங்க